안녕하세요 에레아지마 소피아입니다 오늘은 제가 지난 몇달 동안 조금씩 조금씩 근데 최근 그 1개월 동안 산게 제일 많은데요 드럭스토어에서 산 화장품들을 좀 보여드리려고 해요 오늘은 제가 생활에서 시작해서 제가 산게 여러 가지기 때문에 몇 가지는 발라보고 퍼스트 임프레션을 드리려고 합니다 CBS, 월드윈, 라이데이 그렇게 갔고요 어, 타겟에서 소니아 캐쉬 브러쉬드를 50% 세일한다는 소식을 듣고 사실 타겟도 가고 싶었는데 타겟을 가면 제가 또뭘 집어올지 몰라서 지금 참고 안 가고 있고요 네. 한국에 갔을 때 사실 사왔어야 되는데 바이오드아마를 안 사왔었어요 제가 올리브영인가 들어갔을 때 그게 있는데 생각보다 너무 비싸고 너무 무겁더라고요 그래서 안 사고 그냥 왔는데 거니에의 마이셀러 워러가 뭐 비슷하다 어쩌고 저쩌고 이걸 월그린에서 사고 그 다음에 이게 또 보이더라고요 요거는 요만큼이 분리된 층이 보이시죠 근데 너무 웃긴 게 이거 두 개를 다 읽어보면은 다 똑같은데 여기에만 even waterproof mascara waterproof mascara도 지워진다 라고 얘기가 돼 있고 다 똑같아요 메이크업이랑 다잘 지워진다고 했는데 반씩 반씩 메이크업을 한번 지워봤거든요 이게 더 깨끗하게 지워지는 것도 아니고 두개다잘 지워지는 것도 아니고 <웃음> 어 저는 사실은 이거 별로예요 이걸로만 지우고 그냥 잔다? 아 이거 절대 그러면 안 돼요 큰일 나요 너무 안 지워지는 거야 막 폼을 한번 하고 두번 하고 막 그랬는데도 계속 아이라인은 남아있고 하나라도 똑바로 하자고요 Removes makeup, cleans, refreshes Removes makeup도 그렇게 빨리 되는 것도 아니고 Cleanses 이걸로 하고 토너를 또 해봤더니 또 묻어 나오더라고요 그리고 refreshes 잘 모르겠어요 오히려 토너가 훨씬 난것 같아요 꾸준히 사용하는 메이크업 와이브는 이 블루나라는 제품인데 이거 한장 가지고 이렇게 화장 딱 뜨는 것보다 이걸로 한게 훨씬 덜 닦이더라고요 이거 두개다 별로 권하고 싶지 않고요 그 마이셀라 워러에 대해서는 더 이상은 환상을 갖지 않을 것 같아요 바이오덜마는 메이비 근데 이거는 아닌 것 같고 어, 특히 이거 조금 오일리한 그런 느낌이 좀 있어요 그래서 음, 이건 특히나 별로 써보지 마세요 이거 뭐 리몰의 25 hours lasting finish with comfort serum Skin Perfecting Full Coverage Foundation 어, 색깔은 200, 소프트 베이지를 제가 샀고요 이거 SPF 20 없는 것보다 낫지 어. 많이 된 편이고요 이게 사람들이 칭찬하는 게 커버력이 좋고 지속력이 오래 간다 그러는데 200에 200번 소프트 베이지는 약간 노란색 베이스면서도 그렇게 노, 노랗지 않고 저한테 색깔 매치가 잘 되는 것 같아요 23호 정도 쓰시는 분들이 아주 자연스럽게 잘 맞을 만한 색이고요 모공에 들어가서 깨알처럼 보인다거나 그런 거 전혀 없네요 그렇게 매트한 피니쉬는 아니고 그렇다고 해서 막 축축하지는 않은데 약간의 윤기가 나는 그런 파운데이션 지금 보시면 약간 이렇게 윤기가 나잖아요 2015년 페이블 제품들로 이게 많이 나온 거 보면 이게 괜찮은 것 같아요 아참 이거 써보시고 본인이 뭐 어떤 파운데이션을 쓰는데 뭐 한국에서 21호인데 이거는 무슨 색을 쓴다 그런 거 있으면 댓글에다 좀 남겨주세요 그래야지 다른 분들도 좀 참고를 하시니까요 이거는 사재기를 해서 쓰고 있어요 저 제가 생각하기에는 하이엔드 브랜드 제품보다 이게 훨씬 효과가 좋거든요 011 크리미 내추럴하고 이게 001 트랜스페런인데 언더에 있는 크리미 내추럴을 많이 써주고요 제가 굉장히 궁금했던 게이 로레알에서 나온 브라우 스타일리스트 디파이너 색깔이 브루넷이고 덜크 브루넷 이렇게 생겼어요 이건 아나스타샤 베벌리스의 브라우 이스 용량이 정확히 똑같이 0.003온즈 90mg 똑같은 두께 브라우 이즈 산지 얼마 안 됐는데 요것밖에 안 남았네 그래서 만약에 이게 비슷하다면 다들 로레알을 쓰겠죠? 로레알은 쿠폰도 많이 나오고 하나 사면 하나 50% 할인도 하고 그러니까 이쪽에는 브루넷, 이쪽에는 덜 브루넷 이렇게 써볼게요 어떤 그 브라우 펜슬들은 너무 크리미해서 털을 다 이렇게 누, 느끼는 어, 그런데 이거는 그렇게 크리미하지도 않고 어, 이, 이것도 이 스플릿도 되게 좋네요 그리고 이 뒤에 이게 클리어로 되어 있어서 보이기도 좋고 이쪽은 덜 브루넷으로 해볼게요 
자연스러운 그 갈색을 원하시면 그냥 브루넷 쓰세요. 다크 브루넷은 약간 검정에서 톤 다운된 색깔 같이 이렇게 만들었는데 너무 진한 것 같은데 아주 까만색 머리이신 분은 이걸 더 좋아할 수도 있겠다. 근데 내 머리 색깔이 이게 더 자연스러운가? 다크 브루넷, 이쪽은 브루넷. 어떤 게더 맞나요? 로레알 브로우 스타일리스트 디파이너 너무 괜찮아 너무 괜찮아 오굿 두서없이 또 중간에 딴 걸로 넘어가는데 요게 웨렌 와일드에서 나온 원 스텝 원더 젤 감이 그렇게 써 있어요 두 줄을 간다고 보통은 뭐 10데이스 days, 리몰 것도 뭐 10데이스 가면은 뭐 끼케야 6일 정도 가고 그런데 이거는 두줄 간다 그러는데 제가 지금 이거 바른 게딱 6일 됐거든요 뭐 끝에가 살짝 마모됐다 그냥 그 정도가 몇 가지가 있지만 칩이 하나도 없어요 no chip 여기 하나의 오블이었나 그런데 이래저래 쿠폰 써가지고 이거 두 개에 4불로 주고 샀어요 앞으로는 비싼 브랜드 제품 안살것 같아요 아이섀도우가 없으니까 그냥 눈 두덩이 전체에 요것만 조금만 발라줄게요 내가 써보고 싶은 아이라이너가 두 개가 있는데 요거는 커버걸의 인텐시브 미 어휴 되게 두껍네 그래서 이렇게 두꺼운 게 있는데 이거 어떻게 얇아지는 거야 뭘 빼는 거야 어떻게 빼는 거야 아 이렇게 할 수도 있고 이렇게 할 수도 있다는 얘기지 이렇게 하던가 음, 마커 타입이네요. 마커 타입인데. 끝이 샤프하게 빠지지를 않네. 끝이 이렇게 부드러운 솔로 된게 훨씬 쓰기가 편할 것 같고, 요거는 이렇게 제가 여기 눈두덩이에 주름이 좀 있어서 그런 부분에 하는 거는 좀안 좋고, 요 끝에가 딱 샤프하게 빠지지가 않는데 얼마나 뭘 잘하는 사람이 써야 될지 모르지만 나의 테크닉으로는 좀 어렵네 이 마커가 이게 컨트롤도 하기가 어렵고 금방 마를 것 같고 커버걸 인텐시파이 미 이거 권하고 싶지 않습니다 이거 저기 궁금해하지 마세요 했던 <웃음> 거는 이 메이블랜에서 나온 마스터 프리사이즈 스키니 타티가 얘기했나? 워럴라인에 밑에 점막에다가 해줬는데 안 번진다고 그러더라고요 끝에 조금 내가 올렸는데 이게 뒤돌아가지 않아. 그러니까 많이 올리면 안 되고. 어, 되게 부드러워요. 쭉. 이게 얇은 대신에 굉장히 부드러우니까 플라스틱이 끝에까지 잘 서포트해주는 디자인으로 생겼어요. 1.8 마이크로 팁. 워터프루프 젤 포뮬라. 그래서 굉장히 부드럽구나. 딱딱하면 좀 땡겨지는데 이건 전혀 땡김이 없이 부드럽게 쑥 발려가지고 뭔가 했더냐. 젤 포뮬라로 되어 있다고 다른 제품이랑 두 개로 쓰는 아주 미국 유튜버들의 18번이에요 플라스틱으로 여기가 돼 있어 가지고 요거는 빗질 해주는 거죠 그래서 어, 이렇게 뭉치는 거를 다 풀어주고 커버걸의 클럼 크러셔 볼륨아이스 냉스닝 이런 얘기 없고 그냥 <웃음> 뭉치는 거 방지해 주는 애 마개가 되어 있고 요거 브러쉬 볼륨하이징이라고 써있는데 나한테는 왜 볼륨하이징을 안해 쓰고 있던 게 이거거든요 커버걸의 슈퍼사이저 짧은 면도 있고 긴 면도 있어서 이렇게 빗질도 해주고 두 가지를 한꺼번에 할수 있어서 이걸 쓰고 있었는데 쓴지 좀 되니까 이게 뭉치더라고요 그래서 그 뭉칠 때 이걸로 빗질을 해주는 뭐 그런 건데 안 뭉치고 그냥 되면 좋지 제가 브론저를 어 이렇게 여러 가지를 샀는데 이거는 컨투어에 더 가까워요 이거는 밀라니 건데 웨렌 와일드보다 여기가 조금 더 재색이 나는 것 같아요 아제 블로그에 제가 컨투어 파우더만 따로 모아 가지고 쭉 발색한 거 보셨나요? 보이기는 굉장히 재색이 날것 같았는데 생각보다 많이 붉어 많이 붉어 생각보다 이거 어떻게 보여줘 이런 이게 웨렌 와일드 이게 밀라니 그림자 느낌이 나죠? 그래서 얼굴이 
밀라니의 브론저 엑스 라이즈 얼러버 글로우 라고 나온 건데 괜찮은 것 같아요 옆에 흐린 색깔은 하이라이트가 아니라 이거는 브론저인데 이건 좀 많이 많이 오렌지 색이 나네 이게 제일 최근에 나온 브론저이고요 제일 오랫동안 브론저 중에서 인기가 많았던 거 그게 이 제품이고요 유튜버 중에서 정확하게 얘기하는 유튜버가 그 2015년 페이블 제품으로 났는데 굉장히 괜찮다고 해서 이것도 사봤어요 여기 넘버 원 브론저 이렇게 어, 찍혀가지고 참 인기가 많이 있었던 브론저인 것 같아요 여기도 넘버 원 넘버 원이 이렇게 많이 나 색깔이 이렇게 여러 가지가 믹스 돼가지고 그 거울 브러쉬 내 얼굴 색에는 잘안 나와 이거 이거 내 얼굴 색이 안 나. 이거를 자연스럽다고 좋아하려나? 별론데요? 그냥 너무 색깔이 내 기준에서는 좀안 보여가지고 이거는 더 써봐야 될것 같고 이렇게 네 가지를 갖고 있는데 이제 애슐리가 핑크를 갖고 있고 이 위에가 누드, 밑에는 라이트 브론즈, 이 위에는 코랄, 밑에는 뭐 누드를 쓰는 거는 진짜 블러쉬도 별로 하기 싫은 부끄러운 화장. 반짝반짝거리만 원하는 사람은 이 누드를 쓰는 게 좋고 저는 코랄을 자주 썼고요 코랄을 쓰면 이렇게 윤이 쫙 나는 이건 라이트 브론즈하고 이건 머브 머브를 한번 꺼내볼까? 색깔이 너무 예뻐요 자주색이 있으면서도 그 하얀 색깔 부분도 있고 골드 색깔도 있어서 어우러지면 윤이 샥 나겠지 지단해 근데 내가 테크닉이 더 필요했던 거지 좀 약하게 칠했어야 되는데 요즘에 유튜버들이 다 입술 스와치를 하고 있는 로레알의 인팔레버 프로맷 글로스 매트는 윤이 없어야 되는데 이거는 글로스예요 지금 한 달째 써보고 있는데 그냥 리퀴드 립스틱의 스타일로 되어 있어서 그냥 발색이 되고 좋아요 아주 오래 간다고 보정도 못하고 매트도 해지지도 않고 그냥 편안한 계속 리어플라이를 해야 되고 밥 먹고 나면 지워지긴 하는데 겉에만 남고 이렇게 다 지, 안에는 다 지워지는 그런 거 아니고 스테이멘트 누드를 되게 오래 썼고 이 스테이멘 누드는 많이 죽어 보이고 차분해 보이는 색이고 그래서 요번에는 제가 이걸로 하나 샀어요 발색이 되게 잘 되고 굉장히 부드러워서 그 립글로스의 느낌이 나면서도 색깔은 쫙 절대로 매트하지 않은데 매트하다는 이름을 써서 어떤 사람들은 뭐어 이거 안 매트해 약간 그 팅글리 이펙이 있다 그런데 저는 사실 불안해요 왜냐면 여기에는 어디에도 그 인그레디언이 있다고 되어 있지 않는데 약간 얼얼하게 만들거든요 그래서 이거가 원래 의도한 거였는지 아니면은 의도하지 않았는데 그렇게 된 건지가 나는 사실 되게 불안한데 어간 이 색깔 자체가 되게 마음에 들어서 제가 즐겨 쓰고 있어요 그냥 저 이거 샀어요 저거 샀어요 이렇게 보여드리기 싫어 가지고 제 얼굴에다가 막 찍어 바르면서 느낌 얘기하면서 이렇게 돼 가지고 얼마만큼 비디오가 길어졌는지 모르지만 사실 굉장히 오래 찍었거든요 좀더 자세하게 리뷰를 원하시는 제품이 여기에 있었으면 은 아래 댓글에 다 남겨주시고요 이 비디오 좋으셨으면 땀썹 해주시고 제 채널 아직 구독 안 하셨으면 구독 버튼 눌러주시고요 그리고 다른 분에게도 제 비디오 공유해주세요 그럼 다음에 또 뵐게요 안녕히 계세요 이번에 이거의 교훈은 다음번에는 제가 실제적으로 쓸만한 색을 위주로 립스워치를 해볼 것 같아요 몇 개를 사서